அனைவருக்கும் கோபிநாத்தி நன்பு வணக்கங்கள் இந்த தொகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கோம்னா காலில் சில பேர் வந்து கருப்பு கயிறு கட்டியிருப்பாங்க அது ஏன் கட்டுறாங்க அப்படின்ட்டும் அது எதுக்கு கட்டணும் அப்படிங்கிறதையும் தான் நம்ம பார்க்க இருக்கோம் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸுலேயே கருப்பு கலர் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய குடும்பங்கள் இருக்குது குலதெய்வத்துக்கு ஆகாது அதனால் வந்துட்டு கருப்பு கலரில் ஆடை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் கருப்பு கலரவே வந்துட்டு தவிர்த்துருவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கருப்பு அப்படிங்கிறது சனீஸ்வர பகவானுக்கு உகந்த நிறமாகவே கருதப்படுறதுனால பெரும்பாலும் வந்துட்டு அதை தவிர்த்துடுறாங்க அதையும் மீறி காலில் வந்துட்டு கருப்பு கயிறு கட்டுறது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கயிறுக்கு என்ன ஆற்றல் உண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த எதிர்மறை ஆற்றல்கள் எதுவும் நம்மளை நெருங்காமல் பார்த்து கொள்ளும் இந்த கருப்பு கயிறு அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அதை சில முறைகளை பயன்படுத்தி செய்யும் போது அந்த ஆற்றல் உடையதாக அது மாறும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க சரி அந்த கருப்பு கயிறை எப்படி கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் கருப்பு கலர் கயிறு வாங்கிக்கிட்டு அதில் கண்டிப்பாக ஒன்பது முடிச்சுகள் போட்டிருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நார்மலாக கட்டுறது வேறு அதில் ஒன்பது முடிச்சுகள் கட்டாயமாக போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த ஒன்பது முடிச்சுகள் போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உங்கள் குலதெய்வத்தை வந்துட்டு நல்லபடியாக வேண்டிக்கிட்டு அதாவது பக்கத்தில் வந்துட்டு எந்த துஷ்ட சக்திகளும் நெருங்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அதை உங்கள் காலிலையோ அல்லது கையிலையோ கட்டுறது ரொம்பவே சிறப்பான விஷயம் சரி எந்த நேரத்தில் கட்டணும்னு பார்த்தோம்னா காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கட்டலாம் அப்படின்னு <laughs> இன்னும் சொல்ல போனோம்னா இதை சனிக்கிழமை என்றைக்கு கட்டுறது ரொம்பவே சிறப்பானதாக இருக்கும் ஒரு வகையில் நீங்கள் வந்து இதை கையிலையோ காலிலையோ கட்டிட்டீங்கன்னா அன்னையிலேருந்து ருத்ர காயத்ரி ஜபம் வந்துட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க தினமும் சொல்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக அதற்கான பலன் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கிட்ட நோய் நொடி நீ எதுவுமே கிட்டத்தில் வராது அப்படின்னு தான் குறிப்பிடப்படுது அதே போல் சில பேர் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்திருப்பாங்க நீண்ட காலமாக அவங்களுக்கு தீராத நோயெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த கருப்பு கயிறை ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் வச்சு வழிபட்டு அதை கழுத்தில் நீங்கள் கட்டிக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துட்டு உடல் நல கோளாறுகள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது படிப்படியாக தீர்ந்து நல்லபடியாக முன்னேற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னும் குறிப்பிடப்படுது அதனால பாத்தீங்கன்னா கழுத்துல சில பேர் வந்து கருப்பு கயிறு கட்டியிருப்பாங்க அது ஆஞ்சநேயர் கோயில வச்சு வழிபட்டு கட்டணும் அப்படிங்கறது தான் அதுக்கு குறிப்பிடப்படுகின்ற முறையா இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா வீட்டுக்கு வெளியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருஷ்டிக்காக வந்துட்டு இந்த எலும்புச்சம்பழம் அதே போல மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து கட்டுவாங்க இல்லைங்களா அதுவுமே கருப்பு கயிறுல கட்டுறது ரொம்பவே உகந்தது அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது சில பேர் ஏதோ ஒரு கயிறு அப்படின்னு கட்டுவாங்க ஆனால் திருஷ்டிக்கு கட்டுறது வந்துட்டு கருப்பு கயிறை பயன்படுத்தி அதுக்கப்புறமா அந்த எலுமிச்சம்பழம் படிக்கார கல் மிளகாய் இதெல்லாம் வச்சு கட்டுனீங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு எதிர்மறை தாக்குதல் அல்லது அந்த திருஷ்டி தாக்குதல் அப்படிங்கிறது இருக்காது அப்படின்னே குறிப்பிட்டு சொல்லப்படுது முறையா நீங்க பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டு அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்றீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு எதிர்மறை ஆற்றல் தாக்குதல் வந்துட்டு குறையும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது படிப்படியா உங்க உடல் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஞாபக சக்தி ஏற்படும் படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதுலேயும் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு இதை முக்கியமாக கட்டிப்பிட சொல்லுவாங்க எந்த நேரத்திலும் அவங்க பயந்துடக்கூடாது பயந்தாலும் எந்த எதிர்மறை சக்திகளும் அவர்களை தாக்கிவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை காலில் கட்டிவிட சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சொன்ன முறைகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த கருப்பு கயிறை பயன்படுத்தலாம் எந்த தவறும் கிடையாது அது உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற எதிர்மறை தாக்குதல்லேருந்து காக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான் குறிப்பிடப்படுது மறக்காம இந்த பதிவை பத்தி நான் உங்க கருத்தை வந்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு உங்க நண்பர்களோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி